The Nursing Zone YouTube channel. E video. Mania and a psychiatric condition couldn't explain Chepotanano. Idi mental health nursing subject loan to the fifth semester low or third year students ki unta the BSC nursing walaki. So, first of all, definition of mania. Mania is a mental state characterized by an abnormally elevated mood, energy, and activity level. It is often associated with bipolar disorder, particularly bipolar 1 disorder but can also occur in other conditions or as a result of certain medical conditions or substance abuse. Mania is a mental state. This condition is not mood, energy, activity level. It is abnormal to elevate. It is abnormal to mood increase. It is abnormal to energy increase. This mania condition is maximum. Bipolar disorder conditions are not equal to the same. It is not equal to the medical conditions. It is not equal to the substance use. Types of mania are uh, first one hypomania, a less severe form of mania that is often the first type experienced. People with hypomania can usually continue their normal activities without major disruption. Hypomania lo, ma, even the severe form of mania, less severe form of mania. E condition unna patients so, are normal activities in the chest without any disruption. Next acute mania. A more severe form of mania that can significantly affect a person's ability to function. Acute mania lo koncham wala pichas kune panello affect hota hai numata. Acute mania can last uh, at least one week. Next delirious mania, a potentially dangerous state that can include symptoms like disorientation, acute acute psychosis, incoherence, and catatonia. So delirious mania lo emo thumni ante. Uh, delirious mania unna patient disorient type hota hai. Ante wale time thali do wale uh, present unna place into thali do. Manshul ni gurtu patle ro, wala ke kyut psychosis osthe the incoherence ande. Sari ga adhan jaise kolar ande mata words ni gaani, baash ni gaani, so na situation ni gaani. Sari ga adhan jaise kolar ro catatonia ande, sari ga mood ko daavle ande mata. Next a graph of mania, a type of mania that involves writing or making list. So usual ga rasko do mukhe, but graph of mania le emotion ande. Excessive ga involving writing and making list se kuch esto under ro. Next a giganto mania, a type of mania that involves producing unusually large works. Ekko panel che alan kunte ro. It is a giant. Mania. Next, albitomania, a type of a type of mania that involves washing. Ekko ka wash shell an kunte. Next, agaromania, a type of uh, mania that involves open spaces. Ekko open spaces lo unda an kunte. Next, alliromania cats, a type of mania that involves cats. Ekko ka cats to unda an kunte. Sandromania, ekko ka men to unda an kunte. Anglomania, a type of mania that involves a craze or obsession with England and the English. Ekko ka English follow to gani, England place to gani. Ekko ka Obsession la feel out aran mata. Next, anthomania. A type of mania that involves an obsession with flowers. Ekko ka flowers ni choda lan koda. Flowers ni study chedam ilan aran mata. Next, aphrodisiomania. A type of mania that involves an abnormal sexual interest. Ekko ka sexual sexual thoughts or sexual interest vibe ho. Ekko ka un aran mata. Arthomomania. A type of mania that involves an obsession. An obsessive preoccupation with numbers. Ekko ka numbers gurin chala chis to un aran mata. Causes of mania ho chasi. Scientists are in completely sure what causes mania. So exact cause नहीं रहते लेदो, however severe factors are thought to contribute. Causes differ from person to person. So कौन-कौन factors हैं तेरी मानिया नहीं? मानिया ने cause जस्ट आई, अलग ही ये causes कोड़ा को person ने इनको को person की different का कोड़ा उन्नत है ना मटा. असल में मानिया लो ये मौत नहीं आन्दे, neurochemical changes जरूरत है, लाके brain activity कोड़ा change होता है. Mania is associated with imbalances in neurotransmitters such as dopamine, serotonin and norepinephrine. In our brain, there are important neurotransmitters such as dopamine, serotonin and norepinephrine. There are imbalances in the brain. Elevated dopamine levels, for instance, are linked to heightened energy, impulsivity and reward-seeking behaviors. So, dopamine levels are very elevated. Then, there is mania. There is nothing but energy, mood level, behavior, impulsivity. There is mood level, behavior, impulsivity. There is mood level, impulsivity. There is mood level, impulsivity. दिन में मारा मेन यंत्र प्लेस था। ब्रेन एक्टिविटी इन जरूरत नहीं है। इमेजिंग स्टडीज सजेस्ट इंक्रीज्ड एक्टिविटी इन सेटेन ब्रेन रीजन सच एस एमिग्डाला लिंक्ड टू इमोशंस एंड डिक्रीज्ड एक्टिविटी इन प्रीफ्रोंटल कॉर्टेक्स रेस्पोंसिबल फॉर डिसीजन मेकिंग एंड इंपल्स कंट्रोल इमोशनलाइज्ड एरिया और जैसे एमिग्डाला सर एमिग्डाले लो ब्रेन एक्टिविटी तो पेरिव बोलते हैं अलगे सरिगर मनो डिसीजन स्टेज कोण गानी मन इंपल्स नहीं कंट्रोल जैस कोण मन इमोशन से कंट्रोल जैस कोने एरिया प्रीफ्रोंटल कॉर्टेक्स में ये एरिया लो एक्टिविटी न causes or risk factors or risk factors. Already, if you have a family history, if you have a family history, you have a chance to have a chance. 
మన బ్రెయిన్లో ఉన్న కెమికల్ ఇంబ్యాలెన్స్ చెప్పుకున్నాం కదా డోపమిన్ లెవెల్ సెరటోనిన్ లెవెల్ సో ఈ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఉండడం వల్ల కూడా మెయిన్ యూజ్ ఛాన్స్ ఉంది అలాగే మీరు ఏదైనా డ్రగ్స్ కానీ మెడికేషన్స్ కానీ పర్సన్ యూజ్ చేస్తున్నా లైక్ యాంటీ డిపెండెన్సెన్స్ కానీ ఆల్కహాల్ కానీ రీక్రియేషనల్ డ్రగ్స్ కానీ యూజ్ చేసినా కూడా మెయిన్ యూజ్ ఛాన్స్ ఉంటుంది లేదంటే సిగ్నిఫికెంట్ చేంజెస్ లైక్ మీ లైఫ్లో ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ ఏమైనా అన్యూజువల్గా జరిగిన లైక్ డివోర్సెస్ కానీ హౌస్ నుండి ఇంకొక హౌస్కి మూవ్ అయినా డెత్ ఆఫ్ ఎ లౌడ్ వన్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో కూడా మెయిన్ యూజ్ ఛాన్స్ ఉంటుంది లేదంటే డిఫికల్ట్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చేసి ట్రామా కానీ అబ్యూస్ కానీ మీరు గురైన ప్రాబ్లమ్స్ విత్ హౌసింగ్ మనీ లోన్లీనెస్ ఇవన్నీ కూడా సో ఈ ఎమోషనల్ అన్స్టెబిలిటీ వల్ల కూడా ఇన్స్టెబిలిటీ వల్ల కూడా మెయిన్ యూజ్ ఛాన్స్ ఉంటుంది లేదంటే హై లెవెల్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ కానీ దాన్ని మేనేజ్ చేయలేకపోయినా స్లీప్ సరిగ్గా లేకపోయినా స్లీప్ ప్యాటర్న్ సరిగ్గా లేకపోయినా అలాగే మెంటల్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మెయిన్ ఏం కాజ్ చేస్తాయి లైక్ పోస్ట్ పార్టమ్ సైకోసిస్ కానీ స్కిజో ఎఫెక్ట్ డిజార్డర్ కానీ ఎఫెక్ట్ డిజార్డర్ సీజనల్ ఎఫెక్ట్ డిజార్డర్ కానీ న్యూరాలజికల్ కండిషన్స్ వచ్చేసి బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ కానీ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ కానీ స్ట్రోక్ డిమెన్షియల్ లూపస్ ఎన్సెఫలైటిస్ సో ఇవన్నీ కూడా మీనియాని కాస్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట సో మీనియాని ఎలా డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు టు బీ డయాగ్నోస్ విత్ మీనియా యువర్ మెంటల్ హెల్త్ స్పెషలిస్ట్ మీ ఫాలో ద క్రైటీరియా ఆఫ్ ద అమెరికన్ సైకియాటిక్ అసోసియేషన్స్ డయాగ్నోస్టిక్ అండ్ స్టాటిస్టికల్ మాన్యువల్ ఆఫ్ మెంటల్ డిజార్డర్స్ డిఎస్ఎం ఫైవ్ ద క్రైటీరియా ఫర్ ఏ మెనియాక్ ఎపిసోడ్ ఆ సో ఒక పే ఒక పర్సన్కి మీనియా వచ్చిందని మనం ఎలా చెప్తాము అంటే వచ్చిన పర్సన్లో మనం ద ఫాలోయింగ్ చేంజెస్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాం అనమాట అబ్నార్మల్ లాంగ్ లాస్టింగ్ ఎలివేటెడ్ డి ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఎమోషన్ అలాంగ్ విత్ హై డిగ్రీ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ యాక్టివిటీ సో ఎక్కువగా ఎమోషన్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు ఎలివేటెడ్ లెవెల్లో పీక్స్ లెవెల్లో వాళ్ళ ఎమోషన్స్ని లాఫింగ్ కానీ ఎరవడం కానీ అరవడం కానీ వాళ్ళ కోపం కానీ సో పీక్ లెవెల్స్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు వాళ్ళ ఎమోషన్స్ని అండ్ అలాగే దాంతోపాటు వాళ్ళ యాక్టివిటీ కూడా వాళ్ళ ఎనర్జీ కూడా పెరుగుతుంది అనమాట అబ్నార్మల్ లెవెల్గా ఉంటుంది యూజువల్గా చాలామంది కోపం వస్తుంది అరుస్తారు అది అయిపోద్ది కానీ అబ్నార్మల్గా అదే కంటిన్యూస్గా జరుగుతూ ఉంటే సో దీన్ని మనం మెయిన్ ఎక్ సింటమ్లో వేయచ్చు నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ త్రీ ఆర్ మోర్ సింటమ్స్ టు యూ డిగ్రీ దట్ దే ఆర్ నోటిసబుల్ చేంజ్ ఫ్రమ్ యువర్ యూజువల్ బిహేవియర్ సో మీ యూజువల్ బిహేవియర్ నుంచి మీకు నోటిసబుల్గా ఒక త్రీ ఆర్ మోర్ సింటమ్స్ మీలో కనిపిస్తాయి లేదంటే మీ నియర్ వచ్చిన పేషెంట్స్లో కనిపిస్తాయి అండ్ అలాగే మూడ్ డిస్టర్బెన్స్ అనేది సివియర్గా ఉండదు అనమాట సో దీనివల్ల స్కూల్లో కానీ వర్క్లో కానీ మీ సోషల్ లైఫ్లో కానీ ఎక్కువగా ఫంక్షనింగ్ అనేది సరిగ్గా ఉండదు అలాగే మీరు హాస్పిటలైజ్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది ద మెయిన్ యాక్ ఎపిసోడ్ కాన్ బి కాస్డ్ బై ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ ఎనదర్ మెడికల్ కండిషన్ క్లినికల్ ఫీచర్స్ వచ్చేసి అబ్నార్మల్గా హై లెఫెక్ట్ హై లెవెల్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది ఎనర్జీ ఉంటుంది ఫీలింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ అవర్ ఎగ్జైటెడ్ నెక్స్ట్ నథింగ్ బట్ యూ ఫోర్ యా స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోతారు అనమాట చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు నెక్స్ట్ సరిగా నిద్ర పట్టదు హ్యావింగ్ ఇన్ఫ్లేటెడ్ ఓర్ హ్యావింగ్ ఇన్ఫ్లేటెడ్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ సో మీ మీద సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ చాలా ఎక్కువైపోతుంది మీకు థింకింగ్ యూ ఆర్ ఇన్విన్సిబుల్ సో మీరు ఏదైనా చేయగలరని మా పేషెంట్ అనుకుంటూ ఉంటారు బీయింగ్ మోర్ టాకిటివ్ దెన్ యూజువల్ సో నార్మల్గా కంటే ఎక్కువగా మాట్లాడుతుంటారు హ్యావింగ్ రేసింగ్ థాట్స్ ఫ్లైట్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఉంటాయి అనమాట చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది ఇది హ్యావింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ థాట్స్ అండ్ ఓన్ లాట్స్ ఆఫ్ టాపిక్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒకే టైంలో చాలా థాట్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ టాపిక్స్ మీద బీయింగ్ ఈజీలీ డిస్ట్రాక్టెడ్ బై అన్ ఇంపార్టెంట్ అవర్ అన్రిలేటెడ్ థింగ్స్ సో ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ జరుగుతున్నప్పుడు సో చైరెంట్ అలా ఉంది ఇక్కడ చిఫెంట్ ఇక్కడ పెట్టారు అన్నట్టుగా ఉంటుంది అనమాట అని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మీదకి ఎక్కువ డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతుంటారు చాలా లేదంటే కొన్ని విషయాల్లో అబ్సెస్ అయిపోతూ ఉంటారు డిస్ప్లేయింగ్ పర్పస్లెస్ మూమెంట్స్ సచ్ ఆస్ పేసింగ్ అరౌండ్ యువర్ హోమ్ ఓర్ ఆఫీస్ ఫిడ్జెటింగ్ విన్ యువర్ సెటింగ్ సో ఇలాంటివన్నీ చేస్తుంటారు అనమాట పర్పస్లెస్ మూమెంట్స్ అన్ని షోయింగ్ ఇంపల్సివ్ బిహేవియర్ దట్ కెన్ లీడ్ టు పూర్ చాయిస్ సచ్ ఎస్ బయింగ్ స్పీస్ రెక్లెస్ సెక్స్ ఆర్ ఫూలిష్ బిజినెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని చేస్తుంటారు సైకోటిక్ సిమ్టమ్స్ వచ్చేసి డెల్యూషన్స్ ఫీల్ అవుతారు అనమాట అంటే ఫాల్స్ బిలీవ్స్ లేదా ఐడియాస్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే పర్సన్ థింకింగ్ దట్ ఎవరి వన్ దిస్ ఈజ్ ఫాలోయింగ్ దెమ్ డెల్యూషన్స్ అంటే ఫాల్స్ బిలీఫ్ సో ఫర్ సపోజ్ మన పక్కన ఎవరు నడుస్తున్నారు కానీ ఈ మైనియక్ పేషెంట్ ఏమనుకుంటారు అంటే సో వాళ్ళ
క్విటెపైన్ అండ్ రిసిపెరిడోన్ సో ఇవి ఇస్తారు మూడు స్టెబిలైజర్స్ వచ్చేసి లిథియము వాల్ప్రోయేట్ కర్మజపైన్ ఇది మూడు స్టెబిలైజర్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా కూడా ఇస్తారు సెరేటివ్స్ కూడా ఇస్తారు సెల్ఫ్ కేర్లో ఏంటంటే స్టిక్ టు ఏ రొటీన్ దిస్ కెన్ హెల్ప్ యూ ఫీల్ కామర్ అండ్ మూడ్ స్టెబిల్ సో ఎక్కువ టాకేటివ్గా ఉన్న వాళ్ళకి ఒక రొటీన్ని మీరు అడ్వైజ్ చేయడం స్టిములేటింగ్ యాక్టివిటీస్ కానీ ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ ఏమైనా ఉంటే దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం సోషల్ కాంటాక్ట్స్ని లిమిట్ చేయడం ఆల్కహాల్ కానీ కెఫిన్ కానీ ఆల్రెడీ మూడ్ని ఎన్హాన్స్ చేస్తాయి కాబట్టి వాటిని అవాయిడ్ చేయడం మేజర్ డెసిషన్స్ని బిగ్ పర్చేసెస్ని సో ఎవరికైనా అప్పగించడం మెయిన్ ఎక్ పేషెంట్కి ఇవ్వకుండా రెగ్యులర్గా వాళ్ళు తినేలా చూసుకోవడం రిలాక్సేషన్ని డీప్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ని ప్రాక్టీస్ చేయించడం అలాగే సైకోథెరపీ వచ్చేసి ఇన్వాల్వింగ్ ఏ వెరైటీ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ డ్యూరింగ్ సైకోథెరపీ యూ విల్ టాక్ విత్ ఏ మెంటల్ హెల్త్ ప్రొఫెషనల్ విల్ హెల్ప్ యూ ఐడెంటిఫై అండ్ వర్క్ త్రూ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ మే బీ ట్రిగరింగ్ యూ యువర్ మ్యాన్ యూర్ అండ్ అవర్ డిప్రెషన్ సో సైకోథెరపీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు సైకియాట్రిస్ట్ నెక్స్ట్ కోగ్నేటివ్ బిహేవియర్ థెరపీ సో ఏ ఏరియాలో మీకు కేర్ అనేది సరిగ్గా లేదు లేదంటే మీ పర్సెప్షన్స్ సరిగ్గా లేదు సో దాన్ని ఎన్హెన్స్ చేయడానికి లేదంటే దాన్ని తగ్గించడానికి దాన్ని నార్మలైజ్ చేయడానికి కాగ్నేటివ్ బిహేవియర్ థెరపీ కూడా ఇస్తారు ఇన్యాక్యురేట్ పర్సెప్షన్స్ అనేవి తగ్గుతాయి ఫ్యామిలీ థెరపీ కూడా ఇస్తారు సో దట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా మీ బిహేవియర్ని మీ సెల్ఫ్ కేర్ని పెంచడానికి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది దీంట్లో నెక్స్ట్ కాంప్లికేషన్స్ లేదా కాన్సిక్వెన్సెస్ మైనే ఉన్న వాళ్ళలో ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి రిలేషన్షిప్ స్ట్రెంత్ ఉంటాయి ఎందుకంటే రెక్లెస్ సెక్షువల్ బిహేవియర్ ఉంటుంది గ్రాండియోసిటీ ఉంటుంది ఇరిటబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి లీగల్ ట్రబుల్స్ కూడా వస్తుంటాయి ఫిజికల్ హెల్త్ రిస్క్స్ వచ్చేసి సరిగ్గా నిద్రపోలేరు హైపర్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది కాబట్టి సో యాక్సిడెంట్స్ కానీ స్ట్రెస్ కానీ మీ మీద పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది పేషెంట్స్ పైన నెక్స్ట్ సైకియాట్రిక్ కాంప్లికేషన్స్ వచ్చేసి సైకోసిస్ ఉంటుంది అలాగే హెలిజినేషన్స్ డెల్యూషన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట ఇవి కాంప్లికేషన్స్ సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద కండిషన్ కాల్డ్ మేనియా ఇది సైకియాట్రిక్ కండిషన్ సో సో ఈ వీడియోతో బిగిన్ చేస్తున్నాను సైకియాట్రిక్ కండిషన్స్ కూడా సో ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయిందని అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ యూ ఫైండ్ దిస్ వీడియో హెల్ప్ఫుల్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు దిస్ ఛానల్ దిస్ అండ్ అలాగే మీకు ఏ వీడియోస్ అయినా సో మీకు ఏ టాపిక్ మీద అయినా వీడియో కావాలి అంటే కనుక కమెంట్ చేయండి సో పలానా స్కిజో ఫ్రీని టాపిక్ మీద నాకు నోట్స్ కావాలి లేదంటే పలానా అసైన్మెంట్ నేను రాయాలి ఆ టాపిక్ మీద నాకు నోట్స్ కావాలి అని చెప్తే నేను ఆ వీడియోని చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది సో దట్ మీకు కూడా నోట్స్ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది కదా మన ఛానల్ అదర్ ప్లేలిస్ట్ని కూడా వాచ్ చేయండి అవి కూడా మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి థ్యాంక్